serta didik dan seluruh tamu undangan. Selamat datang dalam acara ibadah Purna Media dan pelepasan peserta didik kelas 6 SDK Penabur Kota Jabatbeka Angkatan 17 Tahun Pelajaran 2019-2020. Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang telah memberikan berkat, penyertaan dan sukacita sehingga dapat ikut ambil bagian dalam rangkaian ibadah online. Kiranya tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ibadah syukur akan dilayani oleh pendeta Charlidus dari DKI Camat. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengikuti prosesi ibadah. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilahkan untuk lanjut berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas BPK Menang.
Siswa-siswi SDK Penabur Kota Jaba BK Hari ini dapat berlangsung di dalam Nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara sekalian Mungkin pernah terdengar di telinga kita hanya ikan yang melawan arus yang akan hidup Hal ini tak sepenuhnya benar Mengapa jika kita dianikan ikan dalam arus Maka kita harus tahu persis di arus mana kita berada Jika kita berada dalam aliran arus dunia Ya kita harus berani melawan Namun jika kita ada di aliran arus Tuhan yang penuh kasih, masihkah kita harus melawannya? Maka sudah sepantasnya kita menyerahkan diri kita dalam iman dan keyakinan, sehingga dibimbing dalam aliran kasih Tuhan. Kita mengingat bahwa kita adalah hamba di tengah kasih setia Tuhan. Kembali bersama-sama kita mengangkat ujian dari Idung Jemaat 389 Besarlah Kasih Bapak <tuh>
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelamaan, aku tak tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tempatmu itulah yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Piyalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemenangan melakar akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nyanyian pujian dari Kidul Ceria 140 Firman memperintah bagi kakiku akan kita pujikan bersama Sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Carius <tuh> Firman Tuhan kita berdoa Tuhan perdengarkan kembali firman Tuhan Di dalam ibadah syukur pada saat ini Supaya kami boleh mengerti jalan kehidupan yang harus kami lakukan Di dalam rancangan Tuhan Beri hikmat kepada kami supaya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dan panduan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Pak Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia berdosa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Shalom anak-anak sekalian, papa mama, bapak ibu guru. Tidak terasa ya, enam tahun sudah kita jalani bersama-sama. Enam tahun penuh dengan suka dan duka Hari ini kita akan mendengarkan Apakah kita diperkenankan untuk menerima karunia kelulusan Nah, 
nanti kita tunggu saja ya Nah anak-anak sekalian Bapak Ibu, Guru, Papa, Mama Hari ini kita akan dihantar dengan sebuah tema keren loh Temanya merajut masa depan dengan hikmat Tuhan Wah, Anak-anak tahu ya kalau merajut itu seperti apa Merajut Nah ini ada cerita nih Dari seorang mamah yang sedang merajut Si mamahnya ini lagi duduk di kursi ya Dia merajut kain ya Rajutan benang Kemudian pakai jarum begitu ya Kemudian dia eh, apa Masukkan keluarkan dengan dari kain itu Kemudian dia membentuk sebuah gambar Nah anaknya itu sedang duduk di bawah Sedang duduk di bawah jadi yang dia lihat itu ke arah mamanya Ke arah mamanya itu kan bagian belakang rajutan Dia lihat, dia perhatikan Ih, mama ngapain sih? Kok kayaknya aku lihat itu Ancur-ancuran yang mama lagi buat Ya tuh aku lihat tuh Ya benangnya nggak karuan tuh ma Aduh, mama lagi buat apa sih? Mamanya cuma bilang Nak Mama lagi buat sesuatu Buat kamu Ya nanti lihat aja Buat sesuatu Untuk aku Tapi kok Berek banget sih Mama lagi buat apa sih Udah kamu duduk tenang aja Sambil main deh Nanti kalau udah selesai Mama kasih tahu. Anak ini berpikir ah, Mama buat apa sih Orang jelek begitu aku lihat Gak ada bagus-bagusnya hmm. Ya sudahlah Nanti aja lah dilihat Kalau mama buat apa Kemudian anak-anak sekalian Setelah mamanya selesai merajut Wah ditunjukkan rajutannya itu Hasil rajutannya Dari bagian depan Bukan lagi dari bagian belakang Yang dilihat oleh anak itu Kemudian ditunjukkan Nah ini hasil rajutan mama Buat kamu Anaknya bilang apa Wah keren banget ma. Kok tadi aku justru Lihatnya yang jelek ya Bagian belakang Nah Kalau kamu cuma perhatikan Dengan kasat mata kamu Ya pasti kan Kamu lihat jelek Tapi kamu lihat Kalau dari bagian depan Bagus gak? Bagus banget ma Makasih ya ma kadonya Nah anak-anak sekalian Kalau kita perhatikan Dalam kehidupan kita Aduh belajar capek Enakan main game Bener gak? Hah? Waduh ada papa mama juga bilang Bener gitu ya Ada anak-anak dalam hati iya juga ya gitu ya. Nah capek ah Kalau Berlatih-latih terus Walaupun cuma yang penting kan bisa lempar-lempar bola ke ribas ya. Tapi capek ah Latihan terus Anak-anak Segala sesuatu Di dalam kehidupan kita Memang tidak ada yang Cepat saji Instan ya. Sekalipun memang Dunia kita menawarkan hal-hal yang biasa Tetapi sesungguhnya dalam mendapatkan sesuatu Kita harus berjuang Bahkan kita berkorban Dengan banyak hal Baik waktu Tenaga kita Bahkan pikiran kita Coba perhatikan ya Ingat-ingat lagi Kalau ingat sih ya Waktu dulu masih kelas 1 SD Udah bisa seperti sekarang kan? Semakin ganteng Semakin cantik Yang terlebih penting sih Semakin pintar nah, Kalau dulu ditanya Satu tambah satu berapa sayang Lima mama Itu waktu kelas SD ya. Tapi kalau sekarang Dua kali tiga berapa Enam Dua tambah tujuh berapa Sembilan Wah, Sekarang Sudah lebih Tapi 
Dan kan kita Ternyata kita melewati Enam tahun Proses Belajar Kita pernah gagal Kita pernah mungkin nangis Dimarahin Dan sebagainya ya Tetapi yang lebih terpenting Itu semua karena Tuhan Yesus Mendampingi kita Nah anak-anak sekalian Tapi Kalau kita sudah memang kita sudah lebih dewasa, kita lebih pintar sekarang dari yang dulu. Ya, jangan membanggakan diri, jangan terlalu sombong. Tadi apa yang dikatakan di dalam Yakobus? Yakobus menjelaskan dengan sederhana, ya, jangan selalu membanggakan diri tentang masa depan karena kemampuan diri kita sendiri, karena kita merasa kita mampu bisa. Makanya dia kubus tadi bilang Nanti kami kesana Nanti kami kesini Kami melakukan ini Kami melakukan itu Padahal diingatkan Bahwa itu manusia itu seperti uap Tahu uap ya Kalau lagi masak nih Kamu waktu masak air Atau mau lihat mama lagi masak air Kemudian tutup pancinya itu dibuka Kan ada uapnya ya Tapi berapa detik langsung hilang kan Hidup manusia juga seperti itu Artinya apa? Singkat Jadi kita tidak diperkenankan untuk membanggakan diri Sekalipun kita bisa merancang masa depan Tapi ingat loh anak-anak ya Manusia bisa merancang yang baik untuk hidupnya Tapi Tuhan memberikan rancangan yang terbaik Selama mau melibatkan Tuhan Tadi kan sudah disebutkan Jika Tuhan menghendaki Jadi bukan karena diri kita saja yang bisa merencanakan Nah oleh karena itu kita jangan sombong di hadapan Tuhan Dan juga jangan sombong di hadapan manusia sesama kita Teman-teman kita Sekalipun kita mampu Justru orang sombong akan jauh dari rancangan Tuhan Tuhan tidak suka Jadi anak-anak kita belajar Sekalipun nanti kita tahu Oh iya besok saya melakukan ini satu tahun lagi Saya akan bermimpi bisa ini dan itu Yes kita bisa merancang yang lain Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan Kita hanya sombong di hadapan Tuhan kita menyaksikan video cuplikan supaya juga bisa menguatkan kita.
Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita bisa belajar ya bagaimana kesombongan itu bukan membuahkan hasil yang baik. Tidak menunjukkan diri sebagai anak Tuhan. Karena kalau bisa sedikit, kita seringkali sombong. Pinter sedikit, langsung sombong. Bahkan menganggap orang lain lebih bodoh, lebih lambat, lebih tidak mampu dari diri kita. Nah Tuhan tidak suka dengan orang-orang congkak. Nah Bapak Pendeta ada cerita teringat dengan sebuah kisah tentang ada seorang ayah dan anaknya yang membawa seekor keledai ke pasar. Di tengah jalan beberapa orang melihat mereka dan menyengir. Lihatlah orang-orang dungu itu Mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu Ayah itu mendengar perkataan itu Dia lalu meminta anaknya naik ke atas keledai Seorang perempuan yang tua melihat mereka lagi Sudah terbalik dunia ini Sungguh anak tak tahu diri Ia tenang-tenang di atas keledai Sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan. Kali ini anak itu turun dari punggung keledai dan ayahnya yang naik. Beberapa saat kemudian mereka berpapasan lagi dengan seorang gadis muda. Dan mengatakan, mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama? Mereka akhirnya menuruti nasihat gadis muda itu. Eh tak lama kemudian... Seek, sekelompok orang lewat Hewan yang malang Ia menanggung beban dua orang gemuk tak berguna Kadang-kadang orang memang bisa sangat kejam Sampai di sini Ayah dan anak itu sudah muak Mereka memutuskan untuk memanggul keledai itu Melihat kejadian itu orang-orang tertawa terpingkal-pingkal Dan mengatakan Lihat Manusia keledai memanggul keledai Anak-anak sekalian Jangan terganggu dengan penilaian orang lain Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Di dalam kebenaran Tuhan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya Namun kita seringkali yang mengecewakan hati Tuhan Oleh karena itu Masa depan yang terbaik Disediakan bagi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Melangkahlah dengan kepastian dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Selamat menikmati rasa syukur di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Di dalam cinta kasih Tuhan, kami mensyukuri perjalanan enam tahun di dalam kebersamaan. Karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan sangat peduli dengan kami. Kami mensyukuri Tuhan Yesus untuk setiap tawa, canda, dan setiap tetesan air mata yang boleh kami alami sebagai sebuah keluarga di sekolah yang kami cintai. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau yang tetap memberikan kekuatan kepada kami selama kami menjalani proses belajar ini. Kami bersyukur untuk setiap prestasi yang kami boleh dapatkan itu adalah karunia dari Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak menjadi sombong tetapi menjadi rendah hati supaya setiap masa depan kami boleh tetap dirajut di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Guru yang boleh dengan setia dan sabar mendidik kami, mengingatkan kami, bahkan memotivasi kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin dewasa yang boleh dapat kami lihat saat ini. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Guru bersama dengan keluarga mereka boleh tetap berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus di dalam setiap suka dan duka yang mereka jalani. Kami mengucap syukur untuk papa dan mama yang boleh dengan kasih yang mereka miliki boleh mengajarkan kami tentang banyak hal 
Supaya kami boleh disadarkan betapa Tuhan Yesus mencintai kami melalui Papa Mama. Biarlah lewat prestasi yang kami ukir itu boleh menjadi kebanggaan untuk Papa Mama. Yang boleh terus berusaha, bekerja, mendidik dan mengasihi kami selama ini. Berkati kesehatan mereka Tuhan supaya Papa Mama boleh tetap menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk masa depan yang kami jalani di negeri ini, di dunia ini. Supaya masa pandemi ini tidak berlarut begitu lama. Dan kami pun ketika menghadapi, menjalani kehidupan yang baru. Kami boleh belajar untuk mendisiplinkan diri. Supaya kami boleh terus mengalami perubahan-perubahan yang semakin lebih baik lagi. Berkati pemerintah, berkati setiap rakyat Indonesia. Supaya kami boleh bekerja sama dengan baik Tuhan Yesus sempurnakan doa dan permohonan kami Di dalam kehendak dan rencana Tuhan Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita Juan Anggria Simatupang dan Grace Kristalnya Sitohan
Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengukuhkan kamu menjadi pribadi yang sempurna dalam proses dari Tuhan dimanapun kamu berada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta kuat peneguhan dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. serta didik kami yang hari ini merayakan kelulusannya dan adik-adik sekalian di mana kalian hari ini merayakan keberhasilan usaha kalian jadi payah kalian selama beberapa tahun sehingga hari ini bisa lulus dari jenjang SD kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diizinkan untuk melakukan hal ini walaupun semua harus dilakukan melalui teknologi Selamat untuk kalian semua dan kejarlah terus cita-citamu sampai kamu mencapai impiannya. Untuk ibu bapak sekalian, saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, terutama terkait rencana strategi BPK Penabur Jakarta yang baru yang kami sebut sebagai Rensera 2020 sampai 2025, di mana kami melakukan perbaikan penyempurnaan strategi pembelajaran kami. di mana seperti kita ketahui dalam menyongsong 
era disrupsi 4.0 yang sekarang sudah terjadi. Kami mempersiapkan perubahan untuk para peserta didik kami sehingga mereka mempunyai beberapa kompetensi atau kemampuan yang dianggap perlu dan bisa untuk mereka menghadapi era disrupsi tersebut. Yang pertama, mereka semua kami didik sehingga bisa menjadi seorang pembelajar sejati yaitu yang disebut sebagai lifelong learner mereka perlu mau untuk selalu belajar, beradaptasi dan menghadapi hal-hal yang baru dan mereka siap untuk menghadapinya dan yang kedua, yang suka disebut sebagai kapabilitas atau kemampuan inti 4C yang terdiri dari kemampuan seorang peserta didik untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi, dan juga mempunyai daya pikir yang kritis. Itulah yang dikenal dengan 4C. Tidak terasa sudah tiga bulan kita hidup bersama dengan wabah COVID-19 ini, dan BPK Penabur Jakarta terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan metode belajar di rumah atau yang kita suka kenal dengan home learning sehingga di tahun ajaran yang akan datang apapun yang pemerintah putuskan kami akan selalu siap untuk melakukan yang terbaik untuk para peserta didik kami baik home learning maupun hybrid learning BPK Penabur Jakarta juga sudah menyiapkan serangkaian protokol kesehatan yang sekiranya diperlukan Andai nanti tahun ajaran depan kita sudah mulai kembali bersekolah atau yang tadi merupakan campuran antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Akhir kata, sekali lagi kamu mengucapkan selamat kepada kalian semua, para peserta didik kami untuk melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang berikutnya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua, ibu dan bapak sekalian yang kami kasihi, sudah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada kami BPK Penabur Jakarta. Dan jangan lupa kita selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apapun yang mereka akan putuskan kita akan ikuti. Dan selalu cukup makan, cukup vitamin, cukup olahraga, dan juga cukup beristirahat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Aneke, Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jawa BK Ibu Ismi, Wakil Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jawa BK Bapak dan Ibu Guru Pembimbing SDK Penabur Kota Jawa BK Orang Tua Murid Kelas 6 yang saya kasihi Dan anak-anak Kelas 6A dan B yang saya cintai Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus Untuk kasih setia dan berkat kesehatan yang masih diberikan kepada kita Perkenankanlah saya, orang tua dari Kelara Kristina Perwakilan dari orang tua murid kelas 6A dan B untuk menyampaikan beberapa patah kata. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Pembimbing, beserta seluruh staf karyawan SDK Prabur Kota Jawa BK yang telah mengajar, membimbing, mendidik, dan menjaga anak-anak kami selama anak-anak kami bersekolah di SDK Prabur Kota Jawa BK. Waktu berjalan sangat cepat, tiba saatnya untuk lulusan anak-anak kami di tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu dan berkumpul di sekolah dalam acara kelulusan atau purnawidya anak-anak kami, kami tetap menyambutnya dengan penuh sukacita kelulusan anak-anak kami. Semoga ilmu pengajaran yang Bapak Ibu Guru berikan kepada anak kami boleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka ke jenjang tingkat yang selanjutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing SDK Penabur Kota Jawa BK. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kami juga memohon maaf apabila kami sebagai orang tua murid kurang interaksi atau komunikasi dengan Bapak dan Ibu Guru di sekolah. Juga untuk ketidaksopanan anak-anak kami selama belajar di sekolah. Kami mohon maaf. 
kami menyadari ketegasan Bapak dan Ibu Guru kepada anak-anak kami semata-mata untuk kebaikan mereka, untuk menjadikan mereka pribadi yang lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Akhir kata, doa dan harapan kami, semoga kita sehat-sehat selalu dan hubungan ini tetap terjalin dengan baik, walaupun ada beberapa anak-anak kami yang tidak melanjutkan ke sekolah SMP Penabur Kota Jababeka, saya berharap hubungan ini tetap terjalin dengan baik dan kita boleh dipertemukan dengan keadaan yang baik pula. Untuk sekolah SDK Penabur Kota Jababeka, terus maju dan menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Siskarawati untuk sambutannya. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Peserta di kelas 6, April Altar kelas 6A. Untuk yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anak Kekilis, Ibu Guru Wali kelas 6A, Ibu Juli, Bapak Guru Wali kelas 6B, Bapak David, orang tua siswa yang terhormat, dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada Allah Bapa atas berkahnya dan atas perlindungan pada hari ini. Kami diberi izin untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman sekalian. Saya di sini untuk mewakili teman-teman kelas 6 dan berterima kasih kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan ini selama pandemi di rumah masing-masing. Secara khusus, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang telah mengajar kami dengan sabar dan penuh kasih selama sekitar 6 tahun. Dan pengalaman bersama teman-teman di sekolah yang menemani belajar dan bekerja sama secara kompak selama ini. Pada kesempatan ini, kami juga meminta maaf jika dalam waktu 6 tahun banyak dari tindakan kami atau ucapan kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru. Kami meminta doa restu dari Bapak dan Ibu Guru sehingga kami dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama kami dan bersekolah lebih get lagi dari sebelumnya dengan membawa nama baik sekolah. Bagaimanapun, hanya itu yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak diterima di hati Bapak dan Ibu Guru. Teman-teman semua juga terima kasih kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin. Terima kasih aku Altar untuk sambutannya. Pengumuman kelulusan akan dibacakan oleh Ibu Anu Kekritis SPDMM selaku Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jabatika. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, dan siswa kelas 6 SDK Penabur Kota Jabatika. Pengumuman kelulusan SDK Penabur Kota Jabatika Tahun Pelajaran 2019-2020 Sesuai dengan kriteria kelulusan Tahun Pelajaran 2019-2020 Maka siswa kelas 6 SDK Penabur Kota Jabatika Dengan jumlah 76 siswa dan berdasarkan rapat Dewan Guru SDK Penabur Kota Jakarta pada hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2020 memutuskan bahwa hari ini Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2020 Siswa kelas 6 SDK Kenabu yang terdiri dari 76 siswa dinyatakan lulus 100%. Demikian pengumuman ini disampaikan. Selamat kepada seluruh siswa kelas 6 angkatan ke-17 SDK Kenabu Kota Jabatnya.
Mendengarlah yang akan aku katakan Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini Ternyata kepalamu akan selalu botak Eh kamu kaya gorila Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan Hah? Ngaca daripada gigi lo kaya kelinci Cici yang ini udah gendut suka marah-marah Ketika kesepian menyerang diriku Gak enak badan rasa gak menentu Ku tahu satu cara sembuhkan diriku Ingat teman-temanku Don't you worry, just be happy Putri dari Bapak Beni Chandra 
dan Ibu Ernawati Tamri. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam diraih oleh dua peserta didik. Yang pertama, Birgita Leonor, kelas 6A. Putri dari Bapak Beni Chandra dan Ibu Ernawati Tamri. Yang kedua, Clara Kristina, kelas 6B, putri dari Bapak Cahyo Eko Nugroho dan Ibu Siskana Wati. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial diraih oleh Birgita Leonora, kelas 6A. Putri dari Bapak Beni Chandra dan Ibu Ernawati Tamri. Muatan pelajaran SBDP diraih oleh Clara Kristina, kelas 6B. Putri dari Bapak Cahyo Eko Nugroho dan Ibu Siskanawati. Muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan diraih oleh dua peserta didik. Yang pertama, Andika Geska Bumi Saputra, kelas 6A, putra dari Bapak Kristanto Dwi Saputro dan Ibu Sekriana Matoman. Yang kedua, Gabriel Gavila Miladi, kelas 6A, putra dari Bapak Yanto Novianto dan Ibu Yeni Spetro. Muatan pelajaran bahasa Sunda diraih oleh Birgita Leonora, kelas 6A, putri dari Bapak Beni Chandra. Dan Ibu Ernawati Tamri Muatan pelajaran bahasa Inggris Diraih oleh dua peserta didik Yang pertama Birgita Leonora Kelas 6A Putri dari Bapak Beni Chandra Dan Ibu Ernawati Tamri Yang kedua Fidelisia Abre Bicaksono Kelas 6B Putri dari Bapak Dwi Hajar Bicaksono Dan Ibu Eni Kusri Muatan pelajaran bahasa Mandarin Diraih oleh Birgita Leonora Kelas 6A Putri dari Bapak Beni Chandra Dan Ibu Ernawati Tamri Muatan pelajaran informatika diraih oleh Venesia Matania, kelas 6B, putri dari Bapak Tio Eni Susanto, dan Ibu Go Herawati. Peraih Piala Bintang Mata Pelajaran untuk semester 12 tahun pelajaran 2020 diraih oleh Birgita Leonora kelas 6A putri dari Bapak Beni Chandra dan Ibu Ernawati Tamri yang kedua Clara Kristina kelas 6B Putri dari Bapak Cahyo Ekonomroho dan Ibu Siskanawati. Selanjutnya, saya akan membacakan juara kelas. Juara kelas berdasarkan rata nilai muatan pelajaran pendidikan agama Kristen, bahasa Indonesia, matematika, IP. 
IPA, IPS, SBDP, PJOK, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, dan Informatika untuk semester 7 sampai dengan semester 11 adalah Kelas 6A Juara 1 diraih oleh Birgita Leonora Putri dari Bapak Beni Chandra dan Ibu Ernawati Tamri Juara 2 diraih oleh Arnoldus Damar Indra Widianto Putra dari Bapak Antonius Kristianto Hasto Widodo dan Ibu Sulistio Widiati. Juara tiga, Tinuviel Bentari Nisiel, putri dari Bapak Beni Johannes Henry Salim dan Ibu Utami Dewi Sumaji. Kelas Juara satu diraih oleh Clara Kristina, putri dari Bapak Cahyo Eko Nugroho dan Ibu Siskana Wati. Juara dua diraih oleh Fidelicia Audrey Bijaksono, putri dari Bapak Dwi Hajar Bijaksono dan Ibu Eni Kusrini Juara tiga Nehemia Theophilus Andrianto Putra dari Bapak Sony Andrianto dan Ibu Vera Sinta Maria Selanjutnya Rai untuk Bes Dari kelas 6A diraih oleh Simatupang Juan Andreas Hasoloan Putra dari Bapak Simatupang Jasmine dan Ibu Hutapea Rita Linda Asim Kelas 6B diraih oleh Clara Kristina, putri dari Bapak Cahyo Eko Nugroho dan Ibu Siskanawati. Juara umum diraih oleh Clara Kristina, kelas Nande, putri dari
pandemi COVID-19. Saya menegaskan bahwa kami tidak akan mengadakan acara pelepasan dan perpisahan bagi kalian. Harapan kami, ayo segera fokuskan waktu dan perhatianmu untuk persiapan memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Rapikan kembali seragam sekolahmu dan sumbangkan kepada adik-adik kelasmu atau pihak lain yang membutuhkan. Akhirnya, saya mewakili segenap guru dan karyawan SDK Penanggul Kota Jabatika mengucapkan selamat jalan dan sukses untuk kalian semua. Kami juga mohon maaf atas kekurangan dalam pelayanan yang diberikan sekolah. Anak-anak, dengan hikmat Tuhan, kami yakin Kalian akan membuktikan diri menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih.
Dear anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang kami kasih Tidak terasa perjalanan panjang kita selama 6 tahun sudah menemui ujungnya Tak terasa kali ini perjalanan kita sudah di ujung Banyak cerita, canda, dan tawa yang sudah kita lewati Ingatkah kalian? Akan perjumpaan awal kita Kalian memasuki jenjang SD dengan ceria Mungkin dari kalian masih ada yang cemas Dan tidak mau melepaskan tangan orang tua kalian Tetapi saat kita bertatapan dan tersenyum Saat pertama kalian memanggil kami dengan sebuah Guru, disitulah kita akhirnya berkenalan. Selama enam tahun kita melewati perjalanan mengukir cerita untuk masa depan yang berbilang. Segala kenangan indah tertanam di Sanubar. Suka dan duka, tangis, marah dan senyum. Menghiasi perjalanan kita. Sekarang saatnya kita untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun, langkah kalian tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak perjuangan yang harus kalian lalui. Dalam perjalanan, ada kalanya kalian menemukan kesulitan. Tapi percayalah, nak, kalian anak-anak hebat. Percayalah pada Tuhan dan diri kalian. Bangkitlah dan raihlah mimpi kalian. Guru kelas 1 Guru kelas 2 Guru kelas 3 Guru kelas 4 Guru kelas 5 Dan kelas terakhir di SD Akan selalu mendoakan kalian